மணக்கும் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் ஏலனமாக சில பேரை நினைக்கக்கூடிய புத்தி சில நபர்களிடம் இருக்குது அந்த ஏலனமாக நினைக்கக்கூடிய புத்தியிலிருந்து உடனடியாக மாறி ஒரு அன்பு தெளிவு நீங்கள் அடையணும் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வீடியோ பார்த்து முடியும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த சீர்திருத்தம் வந்திருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவு பல வீடியோக்கள் பார்க்குறீங்க திருந்தி கொள்ளுங்க நம்ம நம்ம தான் திருத்தப்பட்ட மனிதராக மாற்றிக்கணும் ஒரு பெரியவர் கடைக்கு போய் தம்பி சாப்பாடு எவ்வளோனு கேட்டார் அங்கே சர்வீஸ் பண்ணுறவர் ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு சொன்னார் தம்பி எங்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இல்லை குறைஞ்ச காசு தான் இருக்குது வெளியில் வெயில் வேறு ஜாஸ்தியாக இருக்குது நான் இப்போ வந்து வெளியில் நடந்து போய் வேறு ஹோட்டலுக்கு போகவும் முடியாது நான் இங்கேயே சாப்பிட்றேன் குறைஞ்ச ரூபா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல சர்வீஸ் பண்ணுறவர் ஏயா வந்து உயிரெடுக்கிற ஒன்று மாதிரி எத்தனை பேர் வர்றாங்க தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு ஏயா நீ தான் வந்து பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதானே நேராக உள்ளே வரும்போதே பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி வர வேண்டியதானே எதுக்கு இங்கே வந்து காசு குறைவாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சரி எவ்வளோ தாயா காசு இருக்கு உன்ட்டேன் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா இருக்கு தம்பி நீங்கள் ஐம்பது ரூபா சொல்கிறீங்க என்ட்ட நாற்பத்தஞ்சு ரூபா இருக்குது தம்பி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா சரி சாப்பாடு தர்றேன் ஆனால் தயிர் தரமாட்டேன் சரி தம்பி தயிர் வேண்டாம் நான் சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்கள் சாப்பாடு கொடுங்க சாப்பாடு கொடுத்து சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே அந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார் தன்னோட சட்டப்பையில் இருந்து ஐம்பது ரூபாய் எடுத்து சர்வீஸ் பண்ணுறவர்கிட்ட கொடுத்தார் அதை பார்த்தோன்னா திரும்ப இன்னும் கோவம் வந்துருச்சு யோ என்னையே ஐம்பது ரூபா வச்சுருக்கேன் இல்லை ஐம்பது ரூபா வச்சுட்டு ஏன் ஐம்பது ரூபா இல்லைன்னு சொன்னேன் நாற்பஞ்சு ரூபா தான் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் எதுக்கு ஏன் ஐம்பது ரூபா வச்சுட்டு இல்லைன்னு சொன்னேன் நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அதுக்கப்புறம் தான் பெரியவர் சொன்னார் தம்பி சாப்பாடு நாற்பஞ்சு ரூபாய்க்கு நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் மீதி அஞ்சு ரூபா நீனே வச்சுக்க தம்பி இந்த நான் ஏற்கனவே சாப்பிட்டேன் இல்லை சாப்பாடு அதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா உனக்கு கொடுக்குறதுக்கு என்கிட்ட வேறு எந்த காசும் இல்லை நீ ஐம்பது ரூபா சாப்பாடு சொன்னோன்னே எனக்கு என்ன செய்யறேன்னு தெரியல அதனால தான் நான் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா இருக்குன்னு சொன்னேன் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா சாப்பாட்டுக்கு அஞ்சு ரூபா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவர் எழுந்திரிச்சு போயிட்டார் டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அந்த சர்வீஸ் பண்ணவர் எவ்வளோ கடுஞ்சொற்கள் சொல்லி பேசினார் கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு இப்போ அவருக்கு இப்போ அந்த கதை அப்படியே ஸ்டாப் அங்கேயே நிற்கட்டும் இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் யாரையும் அவ்வளவு ஈஸியை பற்றி ஏழை நம்ம பேசிட முடியுமா நம்ம மதுரையில் விளக்குத்தூண் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஜவுளி கடை அந்த ஜவுளி கடைக்கு சேல்ஸ்மேனுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக நான் போயிருக்கேன் அப்போ அவங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் சொல்லும் பொழுது நிறைய பர்சன்ஸ் வருவாங்கல்ல கடைக்கு எடுக்கக்கூடிய அந்த பொருள் வாங்கக்கூடிய துணி வாங்கக்கூடிய நபர்களெல்லாம் விதவிதமாக வருவாங்க வர்றவங்கள்ட்ட கிராமத்திலேருந்து வருவாங்க நகரத்துலேருந்து வருவாங்க படித்தவங்க வருவாங்க படிக்காதவங்க வருவாங்க உடுப்பு நல்லா உடுத்துனவங்க வருவாங்க உடுப்பு குறைவாக ரொம்ப ஒரு தளர்ந்த உடைகள் அல்லது ரொம்ப அயன் பண்ணாத சுருங்கிய உடைகள் இப்படிலாம் உடுத்தி வருவாங்க அந்த உடுப்பை பார்த்தாவே நமக்கு தெரியும் அவங்க எந்த அளவுக்கு பணம் நிறைஞ்ச நபர் எந்த அளவுக்கு குணம் நிறைஞ்ச நபர் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ அந்த விளக்குத்தின் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஜவுளிகளில் நடந்த சம்பவம் என்னென்னா ஒருத்தர் ரொம்ப கசங்கான துணியோடு வர்றாரு அவர் அவங்க சரியாக ரிசீவ் பண்ணலை அவர் வந்து பர்ச்சஸ் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு தன்னுடைய மகளுக்கு கல்யாணம் வச்சுருக்காரு எல்லாருக்கும் தேவையான மொத்த பொருள்களும் வாங்கிட்டு பில் போட்டோம் அப்படின்னா மூணே கால லட்ச ரூபா வருது ஒரு எளிமையான நபர் கடக்குள்ளே வந்து மூணே கால லட்ச ரூபாய்க்கு சிங்கிள் பர்ச்சஸ் சிங்கிள் டைமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த கடையில் இருக்கக்கூடிய சில பணியாளர்கள் எப்படி பார்த்தாங்க அவரை ரொம்ப மோசமாக பார்த்தாங்க இதனால் எதுக்கு கடைக்கு வந்தாங்கிற அளவுக்கு பார்த்துருக்காங்க அப்போ ஏலனமாக பார்க்கலாமா ஒருத்தருடைய உருவ அமைப்பையோ வார்த்தை அமைப்பையோ வச்சு ஒருத்தரை ஏலனமாக பார்க்கவும் கூடாது ப்ரீஜட்ஜு பண்ணவும் கூடாது நீங்கள் சில நபர்களை ஏலனமாக பார்க்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது அந்த குணம் இருந்தால் இப்பொழுது வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் அப்படியே அதை எடுத்து தூக்கி வெளியில் வீசுங்க வெளியில் வீசிட்டு நல்ல அன்புத்தன்மையான மனுஷனாக மாறுங்க யாரை பற்றியும் அப்படி நம்ம ஒரு ஒப்பீனியனுக்கு வந்துட முடியாது அதான் சொன்னாங்க தீர விசாரிப்பதே மெய்யின்னு சொன்னாங்க கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய்யின்னு அதுக்காக தான் சொன்னாங்க நீங்கள் பார்த்தோன்னு ஒரு ஜட்ஜ் வந்துட்டு அப்படி பார்த்தோன்னா உங்களை ஏலனமாக நினச்சி அப்படி யாரையும் ஏலனமாக நினைக்காதீர்கள் ஒருவருவருக்குள்ளும் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு திறன் இருக்குது ஒரு அன்பு இருக்குது ஒரு குணம் இருக்குது எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த குணத்தையோ அந்த அன்பையோ அவங்களுடைய திறமையோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் காலம் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் பழகி